നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അഞ്ചര കോടി രൂപ കോഴ നൽകിയെന്ന് സോളാർ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൊഴി തുക കൈമാറിയത് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചെന്നും ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി സിറ്റി ടി വിയും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാണിയും അമേരിക്കയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ സിറ്റി ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് റാണി അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നടപടി റാണി മുക്കട ചാരുവേല റോഡിൽ വാഹനാപകടം കാർ യാത്രികനായ വൈദികൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വാർത്തകൾ വിശദമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അഞ്ചര കോടി രൂപ കോഴ നൽകിയെന്ന് സോളാർ കേസ് പ്രതി ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ മൂന്ന് തവണയായാണ് തുക കൈമാറിയത് അഞ്ചു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നേരിട്ട് കൈമാറി ബാക്കി തുക കൈമാറിയത് ജിക്കു ജോപ്പൻ എന്നിവർ വഴിയാണ് സലിംരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് തുക കൈമാറിയതെന്നും ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചർച്ചകൾ നടന്നത് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചാണെന്നും ഒന്നര കോടി കൈമാറിയതും ഇവിടെ വെച്ചാണെന്നും ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ സോളാർ കമ്മീഷനിൽ മൊഴി നൽകി കോൺഗ്രസിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇറക്കിവിടണമെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ ആ കടമ ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കരുതെന്നും പിണറായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു മന്ദമരുതി സ്വതന്ത്ര മോട്ടോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷികം ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ മന്ദമരുതിയിൽ നടക്കും ആന്റോ ആന്റണി എൻ പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എം എൽ എ രാജു എബ്രഹാം മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പൊതുസമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന് മിമിക്സ് ഗാനസന്ധ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനിയൊരു ഇടവേള പെർഫെക്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ ഓൺ മെയിൻ റോഡ് പെരുമ്പഴ റാന്നി ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ വർഷേരിക്കര ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ബൈ സി എം സി വെല്ലോർ ക്ലിനിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ലാബ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ റിസൾട്ട്സ് the executive test package just for rupees 950 lipid profile and blood sugar just for rupees 300 perfect lab accurate affordable fast and impressive services we trust in perfect diagnostic center വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഫിലാഡെൽഫിയയിൽ സിറ്റി ടി വിയും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാണിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ റാണിയുടെ പൊതുവികസന രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്കുമായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞു സിറ്റി ടി വിയും അമേരിക്കയിൽ ഫിലാഡൽഫിയയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നിയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ വെച്ച രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ റാന്നിയുടെ പൊതുവികസന രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പൊതുവികസന രംഗത്ത് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് റാന്നി സ്വദേശികളാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നത് തികച്ചും പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവർ എന്നും നാടിനോടും നാട്ടുകാരോടും ഒരുതരം ഗ്രഹാതുരത്വം തന്നെ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുവാൻ എപ്പോഴും താൽപര്യവും ഗ്രഹവുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളും അവർ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിലെ വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കൾക്കും താൽപര്യമുണ്ട് ഇത്തരം താൽപര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് സി ടി ടി വി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന വിശേഷങ്ങൾ അത് നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നി റാന്നി ടൌണിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നമാണ് ഫോറത്തിൽ പലരും ഉന്നയിച്ചത് പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയതായി ഭരണത്തിലേറിയ സമിതിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ പറഞ്ഞു നിലയിൽ വിദേശ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ആശങ്കകളുണ്ട് അവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഓപ്പൺ ഫോറം നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം റാന്നി ടൗണിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പ്
തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികമായ അറവ് ശാലകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്മശാനങ്ങൾ ആധുനികമായ ശ്മശാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് ആ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിദേശത്ത് വളരുന്ന നമ്മുടെ പുതുതലമുറയുടെ മാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവർക്ക് നാടുമായി സഹകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഫോറത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പ്രതികരിച്ചു വിദേശത്തു നിന്നും എത്തുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവധികളിൽ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വീടുകളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ആ പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ മാനങ്ങൾ അവരുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവർക്കും നാടിനെ നാടിനോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പല ഫോറങ്ങളിലും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂജേഴ്സി റാന്നി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നി അതിൻ അതിൽ ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് റാന്നിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ന്യൂയോർക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നി സിറ്റി ടി വിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ആശയം ഉയർന്നു വന്നതാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളികൾ വ്യവസായ രംഗത്തുൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം വേണമെന്നും ഇത്തരക്കാരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയും നൂതന ആശയങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഫോറങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും വേണമെന്നും രാജു എബ്രഹാം എം എൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നാടിന് വികസനം മാത്രമല്ല വ്യവസായ രംഗത്തുൾപ്പെടെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ച നടത്തുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹ്യൂസ്റ്റൺ അവിടെ റാന്നി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നിയുടെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാളസിലും ഒക്ലോഹോമയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലും ഈ ഇതിനോടകം തന്നെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൾഫ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള റാന്നിയിലെ സഹോദരന്മാർ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള കാരണം ധാരാളം അമേരിക്ക പ്രദേശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് അധിവസിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെ കോർത്തിണക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നൂതനമായ പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിലാഡൽഫിയയിലെ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരായ സജി കരിങ്കുറ്റിയെയും ഷിബു എബ്രഹാം വടക്കേമണ്ണിലെയും രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഫോറത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചു ഇവിടെ ഫിലാഡൽഫിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സജി കരിങ്കുറ്റിയിൽ നടത്തുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നാടുമായുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും നിലനിർത്താനും നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരമായി പങ്കെടുക്കാനും സജി ഈ കരിങ്കുറ്റിയിൽ നടത്തുന്ന സംഭാവനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭാവനകളാണ് ഷിബു വടക്കമണ്ണിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളേജിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിലുള്ള പൊതു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ആ പാരമ്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒട്ടേറെ ആളുകളെ സഹായിക്കാനും ഉള്ള വലിയ സന്മനസ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവരെ പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജോലിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി സിറ്റി ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് റാന്നി അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങാടി പേട്ട മാർക്കിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
റാന്നി അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലും സമീപത്തും സാമൂഹിക ബിരുദ ശല്യം ഉള്ളതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിറ്റി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കെട്ടിടത്തിന് സമീപം മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് സിറ്റി വാർത്തയെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു അങ്ങാടി പേട്ട മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് വലിയ കുഴിയെടുത്ത് മാലിന്യം മൂടാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു പേട്ട മാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യ കൂമ്പാരവും ഈ കുഴിയിൽ മൂടും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകും വരെ താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ കുഴിയെടുത്ത് മാലിന്യം മൂടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് വാടങ്കങ്ങളായ ഷംസുദ്ദീനും ഷിബു സാമുവേലും പറഞ്ഞു ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുഴിയെടുക്കൽ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി മാലിന്യം മൂടാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിനായി പേട്ട മാർക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ ഗേറ്റും പൂട്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമായിരുന്നു ഇവ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി പമ്പയിൽ വിവിധ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള വീഡിയോ വാളുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പമ്പയിൽ തുണി ഉപേക്ഷിക്കരുത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പമ്പയിൽ സ്ഥാപിച്ച വീഡിയോ വാളുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു മൂന്ന് വീഡിയോ വാളുകളാണ് പമ്പയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഇവയിൽ മൂന്ന് ഭാഷകളിലാണ് വീഡിയോ പ്രദർശനം സമത്വ മുന്നേറ്റ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗക്ഷേമ സഭ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അക്കിരമൺ കാളിദാസ ഭട്ടതിരിക്ക് റാന്നി ഉപസഭ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ നടക്കുന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ഉപസഭാംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇനിയൊരു ഇടവേള അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുത്തിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽസ്ണ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെൻ പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ബിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതത്തിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു റാന്നി വടശ്ശേരിക്കര കേന്ദ്രീകരിച്ച് കള്ളനോട്ട് വ്യാപകമാകുന്നതായി പരാതി വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലോട്ടറി ഏജൻസികളിലും മറ്റുമാണ് കള്ളനോട്ടുകൾ കൈമാറുന്നത് അന്യസംസ്ഥാന സ്വദേശികളാണ് കള്ളനോട്ട് വ്യാപനത്തിന് പിന്നിൽ റാന്നിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന രാമുവാണിത് സ്വദേശം കോയമ്പത്തൂർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് റാന്നി പുളിമുക്കിൽ രാമുവിനെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കള്ളനോട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഇവർ ഭീതി മൂലം ആരോടും പറയാറില്ല നിയമപാലകരെ അറിയിച്ചാൽ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ തങ്ങളും പ്രതിയാകുമോ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇവർക്കുണ്ട് വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയുടെ ഭാഗമായി അൻപത് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എന്നിവയുടെ കള്ളനോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകിട്ട് മൊത്തം വരുമാനം തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് കള്ളനോട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും രാമു പറഞ്ഞു അന്യസംസ്ഥാന സ്വദേശികളാണ് കള്ളനോട്ടുകൾ കൈമാറുന്നതെന്നും രാമു പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആധാറ് എവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയാൻ സമ്മതിക്കും എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു ഇത് അമ്പത് നോട്ട മൊത്തം അത് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ട അവിടെ വരുന്നത് അമ്പത് രൂപ നോട്ട കട്ടമാണ് വരുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണ കമ്പനി സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രാമുവിന് നിർമ്മാണത്തിനിടെ കയ്യിലെ നാല് വിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് കടം കയറി ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ നാടുപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെത്തി ലോട്ടറി കച്ചവടം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു തുച്ഛ വരുമാനം നേടുന്ന ഇക്കൂട്ടരെ പോലും കള്ളനോട്ട് കൈമാറുന്നവർ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കള്ളനോട്ട് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് വടശ്ശേരിക്കര മേഖല
ഇത് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ സ്വദേശികളായ ഷാഹിൽ റിസ്വാൻ ഉപജീവന മാർഗം ഡോൽ വിൽപ്പന ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരി പാതകളിലാണ് ഡോൽ വിൽപ്പന തീർത്ഥാടന കാലം തീരും വരെ എരുമേലിയിലാണ് ഇവരുടെ താമസം ഇവരെ കൂടാതെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് യുവാക്കളും ഡോൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എരുമേലി വടശ്ശേരിക്കര റാന്നി പമ്പ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിൽപ്പന നൂറ് രൂപ മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ഡോൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായുണ്ട് ഡോൽ നിർമ്മാണം സ്വന്തമായാണ് മാവിന്റെ തടി ആട്ടിൻതോൽ എന്നിവയാണ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലും ഇവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഡോൽ വിൽപ്പന തന്നെയാണ് തീർത്ഥാടന കാലത്തിന് ശേഷം ഇവർ ഡോൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായതിനാലാണ് തിരുവനന്തപുരം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ജൂൺ മാസം മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ രാജസ്ഥാനിൽ ഡോൽ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയുമാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചും മലയാളികളെക്കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ആധാർ നമ്പർ ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എന്യൂമറേറ്റർമാർ വീടുകളിലെത്തുമ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ നൽകി സഹകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു റാണി സെൻട്രൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ റാണി അങ്ങാടി കാച്ചാണത്ത് എബനൈസർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും റാണിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലെ ഗായക സംഘങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുമസ് ഗാനാലാപന മത്സരം നടത്തും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗായക സംഘങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഫോൺ ഒമ്പത് നാല് നാല് ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് നാല് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് രണ്ട് ഒരു ഇടവേള കൂടി വിൽസൺ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ നൽകുന്ന സ്നേഹോപഹാരം വെഡിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ വെഡിംഗ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് വീഡിയോ വർക്കുകൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ മാത്രം വിൽസൺ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ നിയർ ബെനിയപാലം റാണി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു റാന്നി മുക്കട ചാരുവേലി റോഡിൽ വാഹനാപകടം കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് തലകീഴായി മറിഞ്ഞെങ്കിലും വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദികൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു റാന്നി മുക്കട ചാരുവേലിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണ് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച കാർ തലകീഴായി റോഡിൽ മറിഞ്ഞു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന കനകപ്പാലം സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പഴയപ്പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോമോൻ യോഹന്നാൻ ഒരു പരിക്കുമേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ കാറിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാറിന്റെ ഇടതുവശത്തെ എൻഡ് ഊരിപ്പോയി സ്റ്റീറിംഗ് സംവിധാനം തകരാറിലായതാണ് അപകട കാരണം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിന്റെ അടിവശം ഒടിഞ്ഞെങ്കിലും വൈദ്യുത കമ്പികളുടെ താങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് താഴെ പോയില്ല വിവരം അറിയിച്ചതിനനുസരിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ലൈൻ ഓഫാക്കി പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ദൃക്സാക്ഷി ജോസി ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപകട കാരണം കൂടാതെ റോഡിന്റെ എതിർവശത്ത് സൈൻബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നു തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേ വയർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡിലാണ് ഇവിടെയും അപകടങ്ങൾ പതിവാണ് റബ്ബറൈസഡ് റോഡാക്കിയതിനു ശേഷം വാഹനങ്ങൾ നല്ല വേഗതയിലാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പല അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഒടിഞ്ഞ പോസ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സിറ്റി നുസ്രാനി കോന്നി എലിമുള്ളും പ്ലാക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി കണക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ മൂന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു 
റാണി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസിന് കീഴിൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പതിനെട്ടിനും മുപ്പത്തിയഞ്ചിനും മധ്യ പ്രായമുള്ള എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായവരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുമായ പട്ടികജാതി യുവതി യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം ജില്ലാ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് ഓഫീസ് മുഖേന നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം ആറായിരം രൂപ ഓണററിയും നൽകും അപേക്ഷാ ഫോറം റാണി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ് ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കും അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് തീർത്ഥാടകരുടെ സൌകര്യാർത്ഥം ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ റാണി പഴവങ്ങാടി ചാലുമാട്ടു മെഡിക്കൽസ് അങ്ങാടി എം എച്ച് മെഡിക്കൽസ് എന്നിവ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിര്യാതയായി റാണി നെല്ലിക്കുമാൺ സ്നേഹപുരം വെളുത്തെടുത്ത് ബേബിച്ചിന്റെ മകൻ മാത്യു സാമുവേൽ അൻപത് വയസ്സ് കുവൈറ്റിൽ നിര്യാതനായി സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ടി പി എം നെല്ലിക്കുമൺ സെമിത്തേരിയിൽ ഭാര്യ റിൻസി മാത്യു പന്തളം വിരിപ്പ് കാലായിൽ കുടുംബാംഗമാണ് മക്കൾ റിച്ചാർഡ് മാത്യു മെർലിൻ മാത്യു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അഞ്ചര കോടി രൂപ കോഴ നൽകിയെന്ന് സോളാർ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൊഴി തുക കൈമാറിയത് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചെന്നും ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി സിറ്റി ടി വിയും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാണിയും അമേരിക്കൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ സിറ്റി ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് റാണി അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നടപടി റാണി മുക്കട ചാരുവേലി റോഡിൽ വാഹനാപകടം കാർയാത്രികനായ വൈദികൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം